മെട്രിക്സ് എന്ന മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ഈ ഒൻപതാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ബുക്കിൽ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് കൊടുത്തേക്കുക പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരാറ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് സീരിയൽ നമ്പർ അനുസരിച്ച് ഒരാറ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഈ ആറ് സെൻറ്റൻസ് വായിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവത്തില്ല കാര്യം ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസിനും ഓരോ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ പഠിപ്പിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ബുക്കിലോട്ട് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളും കൂടെ കുറിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഞാൻ വായിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവുകയല്ല ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസും കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ബുക്കിലോട്ടൊന്ന് കുറിച്ച് വെച്ചോ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് എവറി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ റോ ഓർ കോളം ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ ഇ സീറോ ദെൻ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കാം ഇഫ് എവറി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ റോ ഓർ കോളം ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ ഇ സീറോ ദൻ ദ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് സീറോ അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയുടെയോ ഒരു കോളത്തിൻ്റെയോ എല്ലാ എലമെൻറ്റും സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റും സീറോ ആയിരിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ കേൾക്കുക ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയുടെയോ ഒരു കോളത്തിൻ്റെയോ എല്ലാ എലമെൻറ്റും സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റും സീറോ ആയിരിക്കും ഇതാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോ ഇതാ നോക്ക് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റും സീറോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റും സീറോ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റോയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റും സീറോ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റും സീറോ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റും സീറോ ആക്കാം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഫസ്റ്റ് റോ ആയാലും സെക്കൻഡ് റോ ആയാലും ഫസ്റ്റ് കോളമായാലും സെക്കൻഡ് കോളമായാലും എല്ലാ എലമെൻറ്റും സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിറ്റർമിനൻറ്റും സീറോ ആയിരിക്കും ഇതാ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് റോയിലെല്ലാം സീറോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സീറോ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു ത്രീ സീറോ ഇൻറ്റു ടു സീറോ ആണ് സീറോ ഇൻറ്റു ത്രീയും സീറോ ആണ് സീറോ മൈനസ് സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയുടെയോ കോളത്തിൻ്റെയോ എല്ലാ എലമെൻറ്റും സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിക്കണോ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അത് ടു ബൈ ടു ആയാലും ത്രീ ബൈ ത്രീ ആയാലും എന്താണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളമോ എല്ലാ എലമെൻറ്റും സീറോ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ ആണല്ലോ സീറോ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ബുക്കിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്ക് പകരം ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നമ്പർ കൊടുത്തു ഏതെങ്കിലും നമ്പർ കൊടു എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് റോ പൂജ്യം പൂജ്യം നോക്ക് എന്നാലും ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് പൂജ്യം തന്നെ ആയിരിക്കും കാര്യം സീറോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആൻസർ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സീറോ വന്നാൽ ഫൈനൽ ആൻസർ സീറോ ആയി വരൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്നാമതായിട്ടിതാ ഈ എക്സാമ്പിൾ കുറിച്ച് എടുത്തോ ഈ എക്സാമ്പിൾ അതായത് ഇത് എഴുത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എഴുതിയിട് എന്നിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് കുറിച്ചിട് ഓക്കെ ഈ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റിയൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് റോക്ക് പകരം വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പൂജ്യം കൊടുക്കാം പക്ഷേ എല്ലാ എലമെൻറ്റും സീറോ ആയിരിക്കണോ എന്നേ ഉള്ളൂ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം എ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് റിമൈൻഡ്സ് അൺ ഓൾട്ടേഡ് ഇഫ് ദ റോസ് ആർ ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻറ്റു കോളംസ് ഓർ വൈസ് വേഴ്സ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ റോയെ കോളമായിട്ട് മാറ്റുക അല്ലെങ
2 into 5 minus 3 into 1. 10 minus 3, 7. Okay. Now, I am going to take 2 by 2 matrix in the determinant is 7. 7. Perfect. Okay. Sorry. This is the transpose. 2, 3 and the row is column. 2, 3 and the first row is first column. 1, 5 and the second row is second column. That is transpose. This matrix is transpose. What is the determinant? 2 into 5. Again. 3 into 1 is 1 into 3. 2 into 1 2 into 5 minus 1 into 3 is 3 into 1. 10 minus 3 is 7. Now, the random property is 1 matrix in the determinant. A matrix in the transpose in the determinant. Same idea. 1 determinant is 1 determinant. We have to do matrix in the determinant. That is the transpose in the determinant. Same idea. That is the random property. Kato. A determinant remains unaltered if the rows are changed into columns or vice versa. A and the matrix in the determinant, that is the transpose in the determinant, same idicum, same idicum, that is the same property. Third one, three, if two rows or column, two rows or column, two column of a determinant are interchanged, the sign of the determinant will be changed. That is the one matrix is the two rows. That is the first row. 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 Sambo Ganjira. Then okay. Two, three, one, five. Then Ajita matrix. It is determined as seven. It is already carrying the number of contributors. The average is contributed. Okay. Two, three, one, five. And the matrix is determined as seven. That is the contributive vegetant. Sherry. We will take the number of the matrix. Two, three, one, five. That is determined as seven. If it is the first row, first row. 2, 3, LA. That is the second row. That is interchange. See, if it is the first row, it is the first row. That is the first row. That is the second row. That is the second row. That is the first row. That is the first row. That is the first row. That is the interchange. That is the first row. 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 Okay, here and down with the matrix. If 1, 5, 2, 3 and the matrix in the determinant, 1 into 3 minus 5 into 2, 3 minus 10, minus 7 and the verum. That's why the matrix is the render row is the same as the material. First row, second row item, second row, first row, the same as the material. That's why the matrix in the determinant is the sign. That's why the opposite is the same as the positive 7 angle. Random the good another minus seven I dq and earth. Adana property over another. Down not a wise. If two rows or column, Yanipa Roy and a mati other, Ningal Kwanongle call and go to Newton Matam. Ethan will one nature. One nickel row and go to Newton Jiga, a lingle call and go to Newton Jane Jidal. Adit the matrix in the sign and dano, Adin the opposite. Adit the matrix in the sign and dano, are determined the sign and dano, Adin the opposite idicum. Random of the matrix in the determinant is the sign very another. No cause, I'm sure they know you are the seven on a positive seven on a interchange. The bottom of the negative seven on a negative seven on a other on a moon arm at the property. Okay, in a nala at the property. If two rows or column, render row or under column of a determinant are identical, identical, the determinant will be zero. Ada either. One matrix in the render row or under column or a number of the angle. It the pole. Two three two three. It the pole. Two three two three. Kando. Row and Aditha row in two three two three. Renda with row in two three two three. I'm gonna say him on angle. One matrix in the angle. Render row and render row. Say him on angle. Adin the determinant. Two into three. Minus three into two. Six to six. Puja my dicum. Adana para another. See a diatorical crocato. One matrix in the row. Two three two three. Two three two three. Allegal and the column. Identical angle, Uribola, the number of the number of the number of the 
ആദ്യത്തെ റോയിൻ ടു ത്രീ ടു ത്രീ രണ്ടാമത്തെ റോയിൻ ടു ത്രീ ടു ത്രീ ആദ്യത്തെ കോളം ടു ടു രണ്ടാമത്തെ കോളം ത്രീ ത്രീ ടു ടു ത്രീ ത്രീ നോക്കണ്ട ടു ത്രീ ടു ത്രീ ആദ്യത്തെ കോളം നോക്ക് ആദ്യത്തെ കോളം രണ്ടാമത്തെ കോളം ഇവിടെ റോ സെയിം ആണ് റോസ് സെയിം ആണ് കോളം സെയിം അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നാക്കിയാൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ടു ത്രീ ടു ത്രീ അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് റോയും ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് അങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് റോയും ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് പൂജ്യമായിരിക്കും അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തത് അല്ലേ അഞ്ചാമത്തത് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ അഞ്ചു ആറ് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഇഫ് ഓൾ ദ എലമെൻസ് ഓഫ് വൺ റോ ഓർ കോളം ഞാൻ എപ്പോഴും റോയെ സാധാരണ ഞാൻ എപ്പോഴും പരിഗണിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ റോ മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതേ കാര്യം കോളത്തിലിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കാം സെയിം ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും ഞാൻ എങ്കിലും റോ മാത്രമേ നോക്കൂ ഓക്കെ ഇഫ് ഓൾ ദ എലമെൻസ് ഓഫ് വൺ റോ ഓഫ് എ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ന്യൂ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വിൽ ബി ദ കെ ടൈംസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഒറിജിനൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ വലിയ സംഭവം എന്നൊക്കെ തോന്നും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞു തരാം ഇതാ ഇത് തന്നെ ടു ത്രീ വൺ ഫൈവ് നമ്മുടെ പഴയ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് അത് സെവൻ തന്നെ അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ പറയുന്നത് ഇതിലെ ഒരു റോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റോയാണ് എടുക്കുന്നത് ആ റോയെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആ റോയിലെ രണ്ട് നമ്പറിനെയും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോ എടുക്കുക ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയാണ് ആ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ നമ്പറുകളെ മറ്റൊരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഞാൻ രണ്ടു കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് നമ്പറിനെയും ഞാൻ രണ്ടു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോ രണ്ടോ മൂന്നോ പത്തോ ആ എന്ത് വേണമെങ്കിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോ ആ രണ്ട് ആ റോയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റിനെയും ഫസ്റ്റ് റോ എടുത്തിട്ട് ആ റോയിലെ രണ്ട് എലമെൻറ്റിനെയും ഞാൻ രണ്ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നാലൊന്നും ആറൊന്നും കിട്ടും അല്ലേ നാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാലും ആറും ഒന്നും കിട്ടും അതൊരു പുതിയ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതുക നാലും ആറും വെച്ചിട്ട് താഴെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഫസ്റ്റ് റോയിലെ രണ്ട് നമ്പറിനെയും ഞാൻ രണ്ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ മെട്രിക്സ് നാല് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് കാണുക അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലും ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്നും നമുക്ക് പതിനാലെന്ന് കിട്ടും അതായത് ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഏഴല്ലേ ശരി ആ മെട്രിക്സിലെ ഒരു റോയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഞാൻ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ മെട്രിക്സ് ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിന് രണ്ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ കേട്ടോ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഏഴാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെട്രിക്സിലെ ഒരു റോയിലെ രണ്ട് നമ്പറിനെയും ഞാൻ രണ്ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനാല് എന്ന ഡിറ്റർമിൻ്റ് കിട്ടി വിച്ച് മീൻസ് ആദ്യത്തെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിന് രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യം തന്നെയാണ് അതാണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്നത് നീ വേണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചൊന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കി ആ അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഇഫ് ഓൾ ദ എലമെൻസ് ഓഫ് വൺ റോ ഞാൻ എടുത്തത് ഫസ്റ്റ് റോ ആണ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഞാൻ അവിടെ രണ്ട് എന്ന നമ്പറാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ ഒരു നമ്പർ എടുത്ത് രണ്ടിനെയും കൃത്യമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പുതിയ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എത്രയാണോ അത്രയും ടൈംസ് രണ്ട് ഇരട്ടി ഏഴായിരുന്നത് പതിനാലായില്ലേ ഇടോ അപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ടിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അതാണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് അടുത്ത ഇനി ആറ് 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 കുറച്ചുകൂടി ക്രൂഷ്യലാണ് കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാൽ ആദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു വിടാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നോക്കാം എഫ് ടു ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ റോ ഓർ കോളം ദ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് അനദർ റോ ഓർ കോളം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ദൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻ റിമൈൻഡ്സ് അൺ ആൾട്ടേഡ് വല്ലതും മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല സപ്പോസ് ഒരു കുട്ടിക്കെങ്കിലും ഇത് വായിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഇഫ് ടു ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ റോ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് അനദർ റോ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്
അപ്പോൾ അത് നാല് പതിമൂന്ന് എന്നാവും സി ഈ രണ്ട് പത്ത് എന്ന നമ്പർ എടുത്തു വെച്ച് ആദ്യത്തെ റോയെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ റോ നാല് പതിമൂന്ന് എന്നാവും രണ്ടാമത്തെ റോ പഴയതുപോലെ തന്നെ എഴുതണം ഇത് തന്നെ എടുക്കണം ഇതിന് മാറ്റം വരരുത് രണ്ടാമത്തെ റോ പഴയത് തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടാൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടാലും ഏഴെന്ന് തന്നെ വരുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോ ഒന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രണ്ടാമത്തെ റോയിലെ എല്ലാ നമ്പറിനെയും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നമ്പർ എടുത്ത് ഒന്നാമത്തെ റോയോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്താൽ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമത്തെ റോ പഴയ പോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാലും ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റും സെയിം ആയിരിക്കുമെന്ന് അർത്ഥം അതായത് ആണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഫ് ടു ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ റോ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് അനദർ റോ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ റോയിലെ രണ്ട് നമ്പറിനെയും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ആദ്യത്തെ റോയോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റും ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റും സെയിം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സ് സി ഇതാ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് എൻ്റെ ഡിറ്റർമിൻ്റെ ഏഴാണ് രണ്ടാമത്തെ റോയിലെ രണ്ട് നമ്പറിനെയും രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടും പത്തെന്ന് കിട്ടും ആ രണ്ടും പത്തും എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് റോ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാലും പതിമൂന്നെന്ന് കിട്ടും സെക്കൻഡ് റോ പഴയ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിയേ ഏഴെന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഇതാണ് ആറാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ആറ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ബുക്കിലോട്ട് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെയൊക്കെ ചെയ്ത് നോ